నమస్కారం పీపుల్స్ వార్ మీద నిషేధం తొలగిపోయిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఇవాళ బహిరంగ సభ జరగబోతోంది ముగిలిచెర్లలో అమరవీరుల స్మారక స్థూపాన్ని ఆవిష్కరించిన తర్వాత వరంగల్లో పెద్ద ఎత్తున బహిరంగ సభకు జనం తరలి వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో మన స్టూడియోలో పీపుల్స్ వార్ వ్యవస్థాపకుల్లో ఒకరైనటువంటి ముఖ్య నాయకులైనటువంటి గతంలో బయటికి వచ్చినటువంటి శ్రీ కేజీ సత్యమూర్తి గారు ఉన్నారు వారితోటి మనం పీపుల్స్ వార్ యొక్క ఉద్యమం యొక్క నేపథ్యం గురించి చర్చిద్దాం సత్యమూర్తి గారు మీరు పీపుల్స్ వార్ని స్థాపించడంలో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు వ్యవస్థాపకుల్లో మీరు ఒకరు ఆవేళ పీపుల్స్ వార్ స్థాపించి ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయ ఉద్యమాన్ని చేయడానికి మిమ్మల్ని పురికొలిపినటువంటి స్ఫూర్తి ఇచ్చినటువంటి అంశాలు నేపథ్యం ఏమిటి అది ఏదో సమాజాన్ని ఉద్ధరించాలని నేను రాలేదండి విప్లవానికి ఈ విప్లవం నాకు ఆదర్శం కాదు అది జీవిత అవసరం ఇట్స్ ఎ నెసెసిటీ ఫర్ మీ చాలా పీడిత వర్గంలో పీడిత కులంలో జన్మించడం వల్ల నేను ఆ టైంకి కాంగ్రెస్ ఉద్యమం చాలా బలంగా ఉన్నది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో నేను చ నేను జన్మించినప్పుడు నలభై రెండు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం జరిగింది పది సంవత్సరాల్లోనే మీకు ఆశ్చర్యం నేను క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో జాతీయవాదిగా పాల్గొన్నాను నాకు అక్కడ మంగళ షాపులో ఉండే వీరాస్వామి అని ఆయన రోజు క్రాఫ్ట్ చేసినప్పుడల్లా నాకు ఈ రాజకీయాలు చెబుతూ ఉండేవాడు ఇంకెవరు లేరు నాకు మా అమ్మ నాన్న చెప్పేవాళ్ళు కాదు అయితే ఇక్కడ ప్రధానమైన సందర్భం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో చాలా చిన్న వయసులోనే నాకు తోచిన పద్ధతుల్లో మిగతా వాళ్ళతో పాటు స్టూడెంట్స్తో పాల్గొన్నది అయిపోయిన తర్వాత నలభై ఏడు మనం అనుకునే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అప్పటికే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం జరుగుతున్నది ఎస్ఎస్ఎల్సీ పూర్తి చేసి నేను ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళటం జరిగింది ఇంటర్మీడియట్లో ఉండగా మొదటిసారిగా తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందికి గురయ్యాను జీతాలు కట్టలేడు మా నాన్నగారు పుస్తకాలు రావు ఏసీ కాలేజీలోకి కాస్త శుభ్రంగా వెళదామంటే చొక్కా ఉంటే చెడ్డి లేదు చెప్పులు లేవు చాలా కొద్ది రోజుల్లోనే నేను తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంతో ఇది పరిష్కార మార్గం అని ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆ తెలంగాణ సాయుధ పోరాట ఇన్స్పిరేషన్లోనే అంటే మీకు ఆ రోజుల్లో తెలంగాణ సాయుధ పోరాటాన్ని గమనించి అరవయో దశకంలో అంటే దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత అప్పుడున్నటువంటి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత అరవయో దశకంలో ఉన్నటువంటి నేపథ్యం ఆ వేళ ఉన్నటువంటి రాజకీయ సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు ఈ రకమైనటువంటి ఉద్యమానికి అవసరము ఇది చారిత్రకమైనటువంటి అవసరము అనేటటువంటి వాదన అనేటువంటి భావనకి మీరు మీ సహచరులు మీరు ఒకరే కదా అంటే మీ మీ ఒక్కరి ఆలోచన కాకుండా అసలు మీ మీలో మీరు మీ సహచరుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ రకమైనటువంటి ఏది ప్రేరణ ఇలా ఉన్నదండి అప్పుడు నేను నా జీవితంలో నేను ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల నుండి పరిష్కార మార్గం ఎదుర్కొంటున్న టైంలో నాకు జీవన జ్యోతిగా ఈ తెలంగాణలో జరుగుతున్న సాయుధ పోరాటం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో నాకు కనిపించింది అక్కడి నుంచి ఈ జీవితానికి వ్యక్తిగతంగా పరిష్కారం లేదని మీ పేదరికాన్ని మీ వ్యక్తిగతంగా పరిష్కారం లేదని దీనికి ఏదో ఒక ఉద్యమం ఉండాలి అనేటటువంటి ఆలోచన కూడా కలిగి అసలు సమాజం గురించి నాకు ఆలోచించాలని నేర్పింది వీరి ఆశ్చర్యకరంగా ఏమిటంటే మా తల్లిదండ్రులు కాదు మా తల్లి చనిపోయిన తర్వాత మా నాన్నగారు మిలిటరీకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మా దగ్గర మనిషి పని మనిషిగా ఉన్నటువంటి బర్మా రాములమ్మ మొట్టమొదటిసారిగా అల్లూరి సీతారామరాజు గురించి చెప్పింది నా ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషను మా ఇంట్లో పనిచేసి అల్లూరి సీతారామరాజు గురించి చెప్పిన బర్మా రాములమ్మ ఆవిడని అడిగాను రాములమ్మ నేను ఆయన చూడాలని ఉందంటే ఏ హీరో చనిపోతున్నాడని సమాజం అనుకోదండి ఉంటాడు ఎక్కడో వస్తాడు నేతాజీ వస్తాడు అలాగే అందరూ వస్తారు చనిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళు పాతి సత్యమూర్తి గారు చైర్మన్ చైనా చైర్మన్ ఈజ్ అవర్ చైర్మన్ అనేటువంటిది అలాగే రేడియో పీకింగ్ అసలు భారతదేశాన్ని విముక్తి చేయడానికి వాళ్ళ దళాలు కదులుతున్నాయి అనేటటువంటి ప్రకటన పీకింగ్ రేడియోలో 
ఇవి ఇవి స్ఫూర్తినిచ్చాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంటే అప్పటికే కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం విడిపోవడం అరవై నాలుగులో విడిపోవడం అరవై నాలుగులో విడిపోయిన తర్వాత అరవై ఏడు ఆ ప్రాంతంలో నక్సల్ బదిలో ఉన్నటువంటి చిన్న ఉద్యమం అది అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మీకు ఆ వేళ ఉన్నటువంటి నేపథ్యం అంతకన్నా అంతకన్నా ముందుకి చాలా చాలా రకాలైనటువంటి సంఘటనలు జరుగుంటాయి కానీ ఆ వేళ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో చైనా మావో చైనాలో జరుగుతున్నటువంటి విప్లవం యొక్క ప్రయోగం రష్యాకి విభిన్నంగా భిన్నంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ రకమైనటువంటి నేపథ్యం మీకు అప్పుడు ఎటువంటి ప్రేరణ ఎటువంటి నేపథ్యాన్ని మీకు దీన్ని ఇలా ఆలోచించాలి తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం సాయుధ పోరాటం మీద ఒక ఆలోచన కలిగిస్తే అప్పటి నుంచి మళ్ళీ నక్సల్ బరి వచ్చే వరకు అలాంటి పోరాటం ఎప్పుడు వస్తుందా అని మేము ఉన్నాం ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు అవ్వాలనేందుకు కొందరు ఉన్నారు అంటే మీరు మీరు దీని 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 యొక్క దీని యొక్క అవసరాన్ని మీరు గుర్తించారు మీ వ్యక్తిగత జీవితం కానివ్వండి మీ సామాజిక జీవితం కానివ్వండి ఇలాంటి వాళ్ళని మనం నలుగురిని పోగు చేసుకుని ఒక 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 ఉద్యమాన్ని నిర్మించాలి అనేటటువంటి ఆలోచన మీకు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఎలా మొదలైంది అసలు ఇందులో రీజన్ బీజం ఎక్కడి నుంచి ఒకటి వచ్చి ఆర్థిక కారణాలు మీరు సరిగ్గా భారతదేశ ఆర్థిక చరిత్ర చూస్తే ఈ నక్సల్ బరి ప్రారంభమైన రోజుల్లో ఒక పెద్ద ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఈ దేశం ఉన్నది ఒక కారణం రెండో పాయింట్ పొలిటికల్గా కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం ఏదైతే ఉన్నదో సిపిఐ సిపిఎంగా చీలిపోయింది సిపిఐ ఇప్పుడు పరిపాలిస్తున్నది జాతీయ బూర్జా వర్గం అని అది దేశ స్వాతంత్రం కోసం సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేక భూస్వామ్య వ్యతిరేక పోరాటం చేసిందని సిపిఐ ఇప్పుడున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అది జాతీయ బూర్జువే కాదు కాంపడార్ బూర్జ పడా భూస్వామ్య ప్రభుత్వాన్ని చెప్పడం వల్ల సిపిఐ వచ్చినప్పుడు మేము మొట్టమొదటిగా ఇది కూడా ఏమన్నారంటే మాది పార్లమెంటరీ పంథాన్ని వాళ్ళంటే మాది విప్లవ పంథాన్ని వీళ్ళు అన్నారు అప్పుడు మేము ఏమైనా గబుక్కుని బోటు ఎక్కాం ఇది విప్లవం చేయడానికి ఇంతకాలాన్ని వెయిట్ చేసి చేసి ఒక బోటు దొరికింది అంటే అది చీలికలో మరొక చీలిక చీలిక స్ప్లిట్ విదిన్ స్ప్లిట్ ఓకే అయితే ఆ వేళ అక్కడ కాన్యూ సన్యాల్ చారు మజుందార్ ఒక నినాదం ఒక ఉద్యమం ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీరు అంటే దాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని దాన్ని ప్రేరణగా తీసుకుని మీరు ఇక్కడ మీరు ఇంకెవరు అవునండి ఇంకెవరెవరు అయినప్పుడు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉందండి ఈ భార చైనాలో జరిగిన సాంస్కృతిక విప్లవం వల్లనే ఇండియాలో నక్సల్ బరి ఉద్యమం స్టార్ట్ అయిందనే ఒక వాదన కూడా ఉన్నది చైనాలో జరి జరిపిన సాంస్కృతిక విప్లవ ప్రభ ప్రభావం సెకండరీ కానీ ప్రధాన కారణం కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమంలో ఉన్న ఇంటర్నల్ కాంట్రడిక్షన్ సిపిఐ నుంచి సిపిఎం వచ్చిన తర్వాత సిపిఎం వాళ్ళు ఏం చేశారండి తీరా పార్టీ ఫార్మ్ అయ్యేటప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్లో ముందే వాళ్ళు మేనిఫెస్టో చూపించలేదు మాకు ఇది ఒక పెద్ద గమ్మత్ అర్జెంటుగా సెషన్ పెట్టేసి పార్టీని డిక్లేర్ చేసి డిక్లేర్ చేసి మేమంతా సభ్యులు అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు సాయుధ పోరాటం ఎజెండాలో లేదని పెట్టారు అప్పుడు అక్కడ నక్సల్ బరీలు వెస్ట్ బెంగాల్లో ఎవరు ఈ సన్యాలు కానీ చాలా మజుందార్ కానీ మాకు తెలియలేదు మాకు చెప్పలేదు మా మాకు మేము ఏమార్చబడ్డాము అని మీరు అనుకున్నారు ఇంకా మీతో ఎవరు అనుకున్నారు అసలు మీ సహచరులు అవును వీటిలో ఎవరి పాత్ర అనుకున్న వాళ్ళల్లో కాస్త గతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు ఉన్నాడు తర్వాత చంద్ర పుల్లారెడ్డి ఉన్నాడు ఆ తరానికి చెందిన వాళ్ళల్లో కొండపల్లి సీతారామయ్య గారు కూడా ఉన్నాడు ఇది గత తరం అలాగే చారు మజుందార్ చారు మజుందార్ తెబగా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాడు ఇక్కడ వీళ్ళంతా ఈ ముగ్గురు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నట్టు ఇప్పుడు ఏం జరిగిందండి ఈ సమాజాన్ని మార్చడానికి ఒక విప్లవం అవసరాన్ని మేము అనుకున్న తర్వాత మాకు అనుభవం చాలదు కాబట్టి అనుభవం ఉన్న నాయకుల కోసం ఎదిగాం అక్కడ ఉన్నటువంటి కాను సన్యాలు అనుభవం ఉన్నటువంటి తెబాగా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి చారు మజుందార్ నాయకుడు ఎన్నుకున్నారు ఇప్పుడు మేమున్నాము మా కురవాళ్ళంతా శ్రీకాకుళంలో ఉన్నటువంటి కృష్ణమూర్తి కానీ తర్వాత వెంపటాపు సత్యం కానీ తర్వాత నేను కానీ మేమంతా ఇక్కడ మనం సరిపోయే నాయకుల్ని ఎన్నుకున్నాం అందుకని శ్రీకాకుళం వాళ్ళు తే నాగిరెడ్డిని పుల్లారెడ్డిని దేవులపల్లి ఎన్నుకుంటే మేము సీతారామిని ఎన్నుకున్నాం అంటే అసలు నిజంగా విప్లవాన్ని నడిపిన కురవాళ్ళం మా మా మీద మాకు ధైర్యం చాలక మాకు సిద్ధాంతం మీకు ఎవరో పెద్ద దిక్కు కావాలి కరెక్ట్ పెద్ద దిక్కు కోసం వీళ్ళు ఎన్నుకున్నాం వీళ్ళు పెద్ద దిక్కే కానీ సిద్ధాంత పరంగా పెద్దవాళ్ళు కాదు వీళ్ళు వీళ్ళు అనుభవవాదులు వీళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం అందువల్ల తర్వాత కాంప్లికేషన్ ఆ వేళ మీరు ఆ వేళ మీరు కూర్చుని మాట్లాడుకున్నారు ఒక ఉద్యమాన్ని ఇక్కడ నిర్మించాలనుకున్నారు ప్రధానమైనటువంటి అంశం మీరు నలుగురు పది మంది ఐదుగురు కూర్చున్నప్పుడు 
ప్రధానమైనటువంటి అంశం చర్చలోకి వచ్చింది ఏమిటి సాయుధ పోరాటాన్ని వెంటనే ఎలా ప్రారంభించాలనేది చర్చ చూడండి ఎంత స్పీడ్లో ఉన్నాం మేము సాయుధ పోరాటం మన ఎజెండాలో ఉన్నదని చర్చించలేదు ఈ సాయుధ పోరాటం చేయటానికి కావలసిన సన్నాహాలు ఏమిటి సిద్ధాంతపరమైన సన్నాహాలు ఏమిటి నిర్మాణ రాజకీయ ప్రజాపరమైన సన్నాహాలు ఏమిటి అసలు పార్టీ ఈ ఈ యుద్ధానికి ఈ విప్లవానికి పంధా ఏమిటి అనేది కూడా మీరు చర్చించమూర్తి గారు ఆ మాట మీరు అన్నారు సాయుధ పోరాటాన్ని వెంటనే మనం ఎలా ప్రారంభించాలి అనేటువంటిది చర్చ ఆ మాట అనడానికి ఆ మాట అనుకోవడానికి మీ మీ వెనకాల ఏ ఉంది మీకు ఏమిటి ధైర్యం ఆ మాట ఎందుకన్నావు అంటే ఇప్పటికే డిలే అయిపోయిందే నేను మాది ఒకటే కూడా అంటే ఉన్న పరిస్థితుల్లో అంటే మీ వెనకాల ఆయుధాలు ధరించినటువంటి వేల మంది ఉన్నారా ఏమి మీ ధైర్యం ఏమి మాకు అండ అప్పుడు ధైర్యం శ్రీకాకుళంలో ఉండే గిరిజన ఉద్యమం అక్కడ ఉండే గిరిజనులు కానీ వాళ్ళు అప్పటికే పోరాటంలో ఉన్నారు వాళ్ళే ఉంటున్నారండి ఇక మా వల్ల కాదు లీగల్ పోరాటం చేయటం అందుకని మాకు ఇమీడియట్గా సాయుధ పోరాటం కావాలని వాళ్ళు అంటున్నారు అందుకని వాళ్ళు సిపిఎంకి వచ్చే సుందర ఏమన్నా అంటే నేను మీరు తొందరపడద్దు మీ మీద చాలా దుర్మార్గాలు జరుగుతున్నాయి నేను ఇందిరాగాంధీకి లెటర్ రాస్తా అన్నారు ఈ లెటర్ రాయటానికి నేను సిపిఎంకి వచ్చేమన్నారు ఈ లోపల గుంటూరులో మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి వాళ్ళు నక్సల్ బరీ సమన్వయ కమిటీ అని ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళు వెస్ట్ బెంగాల్ వెళ్ళి ఆయన మీట్ అయ్యి ముసలాయన్ని చారు మజుందార్ని తిరిగి వచ్చి వీళ్ళని వీళ్ళకి వచ్చి ఏం చేశారని రండి మేము తీసుకెళ్తా ఉన్నారు చారు మజుందార్ అన్ని నిమిషాల మీద తెలుస్తాడు అందువల్ల ఆయన ఉద్యమం కూడా నిమిషాల మీదే అంతరించిపోయింది ఆయన దేవుని మా అందరిది అప్పుడు ఆయన ఈ రిపోర్ట్ అంతా విని ఓహో చైనాలో షునాన్ రిపోర్ట్లో ఉంది శ్రీకాకుళంలో ఏం చేయాలి గో సచిపతి గారు శ్రీకాకుళంలో ఆ వేళ ఏం జరిగింది ఎవరు ఎవరు దానికి బాగా బలమైనటువంటి నాయకత్వాన్ని ఆదిపట్ల కైలాసం భాస్కర్ రావు వెంపట సత్యం వీళ్ళు అక్కడ 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 వాళ్ళు నిర్మించినటువంటి ఉద్యమం ఏమిటి దాని నేపథ్యం ఏమిటి ఏమిటి ఆ మీరు అక్కడి నుంచి రాష్ట్రం అంతా విస్తరించాలి మిగతా ప్రాంతాలు కూడా విస్తరించాలి అనేటటువంటి ధైర్యాన్ని ఇచ్చినటువంటి నేపథ్యం ఏమిటి నేపథ్యం శ్రీకాకుళంలో ఉండే గిరిజన ఉద్యమం అండి గిరిజన ఉద్యమం ఆ గిరిజనోద్యమం సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కోసం భూమి కోసం కొట్లాడుతున్నారు అందుకని మేము సిద్ధాంతపరంగా చారు మజుందాన్ మీద ఆధారపడిన మాకు మీరు అన్నట్టుగా మాకు స్ట్రెంగ్త్ మరో శ్రీకాకుళాన్ని సృష్టించాలనేది మిగతా చోట్ల కూడా మిగతా చోట్ల కూడా అప్పుడు తర్వాత నక్సల్ బరి అయిన తర్వాత మిలిటరీ పరంగా నక్సల్ బరి ఏమిటండి కరెక్ట్గా మాట్లాడితే ఇరవై తొమ్మిది రోజులు కూడా లేదు ఆ పోరాటం అయితే దాని ఇంపాక్ట్ ఏమిటంటే నక్సల్ బరి మార్గం ఏమి ఆ మార్గం అన్నారు చూసారా నినాదం ఆ నినాదం ఎటర్నల్ అయిపోయింది ఈ నినాదం దేశమంతా వ్యాపించేటప్పటికి అదే మార్గంలో పోవాలని మేమంతా బయలుదేరినప్పుడు అప్పుడు మాకు నేను అలాగే కొండపల్లి సీతారామయ్య గారు మేమంతా ఉన్నాం ఇందులో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏమిటంటే కొండపల్లి సీతారామయ్య గారికి ఈ పార్టీలో సభ్యత్వం ఇవ్వాలా వద్దనేది గుత్తికొండ జరిగినటువంటి రహస్య మీటింగ్లో చారు మజుందాన్ టైంలో చర్చ జరిగింది అంటే చర్చించాల్సినటువంటి అవసరం అప్పుడు ఎందుకు వచ్చిందంటే అవసరం ఆయన మీద కొన్ని ఎలిగేషన్స్ ఉన్నాయని అవి చెప్పడం బాగుండదు నేను అన్నది ఏమిటంటే అది ఎప్పుడో పది సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది ఇప్పుడు ఆయన విప్లవంలో పాల్గొట్టడానికి అయ్యాన్ని అడ్డా ఎందుకని నేను చెప్తున్నాను మొత్తానికి ఒప్పించాను ఒప్పించి ఆయన వచ్చారు ఇప్పటికీ సీతారామ్ ఏమైనా నేను చనిపోయే ముందు నాకు వ్యతిరేకంగా నువ్వు గుర్తుకున్న పిల్లలకు కుట్ర చేశా ఉంటాడు కుట్ర చేశానో నాకు తెలియదు ఎంత అనవసరం అనుకోండి మన ప్రజలు ఇప్పుడు అనవసరం అని ఆ రకంగా గుర్తుకొండ బిలంలో శ్రీకాకుళం పోరాటాన్ని ఆంధ్రాలో మిగతా ప్రాంతాలకి ఎక్స్టెండ్ చేయాలని తీర్మానించాం ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అది ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ప్రతి జిల్లాలో ఒక సాయుధ చర్య చేయండి అంతకుముందు అన్న అన్నటువంటి ఇతను చారు ముందు అంతకుముందు అన్నాడు ఇప్పుడే ఉన్నా అండి వర్గశత్రు సంహారమే ఏకైక మార్గం అన్నాడు దుర్మార్గమైన భూస్వామిని సంహరించడం ద్వారానే జనం ఉత్సాహపడి నీకు ప్రజా సైన్యంగా వస్తారు పార్టీ నిర్మాణంలోకి వస్తారు తర్వాత ప్రజా సంఘాల్లోకి వస్తారని అంటే ఉద్యమం ప్రారంభించినప్పుడు మేము ఎదుర్కొన్న సమస్య ఏంటంటే ప్రజా సైన్యాన్ని ఎలా నిర్మించాలి మిగతా చోట ప్రాబ్లం లేదండి మా ఊ వచ్చేటప్పటికీ ప్రజా సైన్యాన్ని నిర్మించాలి ఇంకా పళ్ళు నూజు ఉన్నాయి తీసేస్తాను పౌడర్ వేస్తా ఒకసారి ఇప్పుడు 
మనకి గతంలో అంటే మీరు సాయుధ పోరాటం మనం చేయాలి ఆలస్యమైంది వెంటనే మొదలు పెట్టాలి అనేటటువంటి ఆలోచనకు ముందు ఒకసారి చరిత్రలో చూసుకుంటే అనేక చోట్ల సాయుధ పోరాటాలు జరిగాయి అనేక చోట్ల సాయుధ పోరాటాలు జరిగి సాయుధ పోరాటాలు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని పూర్తిగా సాధించలేనటువంటి సంఘటనలు కూడా చాలా ఉన్నాయి మనకి ఇండోనేషియాలో సాయుధ పోరాటాలు అని అనుకున్నారు మలేషియాలో సాయుధ పోరాటాలు అనుకున్నారు కుదరలేదు బర్మాలో సాయుధ పోరాటం అనుకున్నారు కుదరలేదు భారతదేశంలో కూడా సాయుధ పోరాటం అనుకున్నారు మీరు అనుకోక ముందు కూడా అనుకున్నారు తెలంగాణ కూడా ముందు ముందు కూడా అనుకున్నారు అవి కుదరలేదు ఇక సాయుధ పోరాటం మనం మనం చేస్తే మనకి ఇది 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 సరైనటువంటి పంధ అనేటటువంటిది ఇన్ని చారిత్రకమైనటువంటి ఉదాహరణలు మీ ముందు ఉన్నా కూడా మీరు మీరు ఆ నిర్ణయానికి ఆ నిష్కర్షికి రావడం జరిగింది మేడం బాబు ఈ నిర్ణయానికి ఎలా వచ్చామంటే ఇప్పటికే సాయుధ పోరాటం లేట్ అయింది ప్రారంభించాలనేటటువంటి పట్టుదల ఒక ఆత్మ ఛాగ నిరతి అది ఉన్నది కానీ దానికి సంబంధించి అప్పటికే మీరు అప్పటికే మీరు సోవియట్ యూనియన్ తోటి మీరు నిరాశ చెందారు ఇది ఇది సరైనటువంటి పంధాలు నడుస్తున్నటువంటిది కాదు అనేటటువంటి ఆలోచనకు వచ్చారు స్టాలిన్ ఇస్తున్నటువంటి నాయకత్వం సరిపోదు ఈ ఈ దేశానికి అనేటువంటి నాయ నిర్ణయానికి రావడం జరిగింది అక్కడి నుంచి మీరు మా వైపు చూడడం మొదలుపెట్టారు అంటే కల్చరల్ రెవల్యూషన్ వైపు మా ఆలోచన విధానం అన్నాం దాన్ని ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ కాలంలో ఈ ప్రజా సైన్యం ఎలా ఏర్పడుతుంది అనేదండి చైనాలో వాళ్ళు విప్లవం ప్రారంభించేటప్పటికీ జాతీయ సైన్యంలో ఒక భాగం వీళ్ళకి వచ్చి కలిసింది ఒక సైన్యం చూటే నాయకత్వంలో సెనెట్సన్ టైంలో అలాగే కానీ ఇండియాలో అలాంటి సైన్యం లేదు సైన్యాన్ని ఎలా నిర్మించాలి అనేది బేసిక్ ఏవేళ ప్రాబ్లం అది ఆ వేళ దళాలు నిర్మించడం కాదు కదా దేశాన్ని విముక్తి చేసే ప్రజా సైన్యాన్ని ఎలా నిర్మించాలి దానికి జవాబు చెప్పిన వాడు ఆయన అనుభవం నుంచి ఆయన చెప్పాడు తెబాగా ఉద్యమంలో పాల్గొని అది అది విరమించిన తర్వాత ఆయన ఏమనుకున్నా అంటే ఎవరు చారు మోసం దాన్ని మనం చిన్న చిన్న దళాలుగా ఏర్పడి దుర్మార్గమైన భూస్వాములు కనుక కథం చేస్తే ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఈ సైన్యంలో చేరతారు అనేది ఒకటి ఫార్ములేట్ చేశాడు ఫార్ములేట్ చేస్తే మాది మాకు ఉన్న సిద్ధాంత జ్ఞానం కాదు ఎట్లా అంటే మేము చేసాము అక్కడ ఎర్ర సైన్యం వచ్చింది అన్నారు అక్కడ బెంగాల్లో అక్కడ వస్తే ఇక్కడ ఎందుకు రాదని ఆలోచనే కానీ దీని సిద్ధాంత ప్రాతిపదిక ఏమిటి అనేది లేదు ఉరకలు వేసే రక్తం అదొకటే కాదు సిద్ధాంతం యొక్క ప్రాముఖ్యత మిస్సిందండి ఇప్పుడు దేనికైనా థియరిటికల్ ప్రిపరేషన్స్ ఉండాలి కదా ఇతర దేశాల్లో విప్లవం చేయాలనుకునేవాడు థియరీ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యాడు ప్రపంచ విప్లవాల చరిత్ర చదవటం దగ్గర ప్రారంభమయ్యాడు ఉదాహరణకి లెనిన్ ఉన్నాడు అనుకోండి ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం ఇన్ రష్యా దగ్గర స్టార్ట్ చేసి ఈ రష్యా సమాజం యొక్క నిర్దిష్ట రూపం తెలుసుకోకుండా విప్లవాన్ని జయప్రదం చేయలేము అనే నిర్ణయానికి ఆయన వచ్చాడు అలాగే వియత్నాంలో హోచిమిన్ కూడా కానీ మేము అట్లా స్టార్ట్ కాలేదు మా సిద్ధాంతం ఇప్పటికప్పటికీ పీపుల్స్ ఈ యొక్క అంటే సత్యమూర్తి గారు ఒక 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 వాదన ఏముందంటే సిపిఐ ఎంఎల్ అసలు భారతదేశం యొక్క భౌతికమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఒక స్వతంత్ర అధ్యయనం కాకుండా రేడియో పీకింగ్ చెప్పినటువంటి సెమీ ఫ్యూడల్ సెమీ కలోనియల్ కాంప్రదార్ అనేటటువంటి ఈ ఫార్ములేషన్ని తీసుకుని వీరు ముందుకెళ్ళారు ఆ తర్వాత ఆ ముందు కూడా దీన్ని పెద్దగా లోతుగా అధ్యయనం చేయలేదు అనేటువంటి ఒక వాదన ఉంది బాబు అది వాదనే కాదు అది విమర్శ ఆ విమర్శ కూడా నేను సరైనదని అనుకుంటున్నాను సరైనది స్వతంత్రమైనటువంటి అధ్యయనం లోపించినందుకు అందువల్ల ఏమైందండి ఈ భూస్వాముల్ని నువ్వు నరుక్కుంటూ వెళ్ళిపోతే ఒక పెద్ద గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఉన్నాడు కలకటా యూనివర్సిటీలో అతను వెళ్ళిపోయి ఒక గిరిజన ప్రాంతంలోకి వెళ్ళిపోయి లెటర్ రాశాయండి ఇప్పుడు పదిహేను మంది భూస్వాములు తలలు తీసాము ఇంకెన్ని తలలు తీస్తే ఎర్ర సైన్యం ఏర్పడుతుందో చెప్పని రాశాడు కానీ ఇంకోటి ఏం రాశాండి ఎర్ర సైన్యం రావటం లేదు కానీ పోలీసు నిర్బంధం వస్తుంది ఏం చేయాలని రాశాడు దాన్ని అడిచేసాము అతను బయటికి పంపటం అంత ఆదర్శవాదం ఏదో మనం మనం చేస్తున్నాము అనేటువంటిది అది సరిగా చేస్తున్నామా లేదా దానికి కావాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయా లేదా అనేటువంటి అధ్యయనం కాకుండా మనం ఏదో చేస్తున్నాము అనేటటువంటి ఒక ఆదర్శవాదం అవునండి ఆదర్శవాదం పెట్టి బూర్జాల ఆదర్శవాదం అని అనుకోవటంలో సిగ్గుపడాల్సింది ఏం లేదు అదే ఉంది అది మీరన్నా ఇంకోళ్ళన్నా ఇంకోళ్ళు అంటే నేను సహిస్తాను మీరంటే అంగీకరించడంటే కుదరదు క్రిటిసిజం ఈజ్ ఆల్వేస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్స్ సైంటిఫిక్ వుడ్ షుడ్ ఇన్వైట్ ఇట్ ఇప్పుడు సిపిఐఎంఎల్ నక్సల్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పీడబ్ల్యూజీ పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్ వీరు తీసుకున్నటువంటి పంధాకి 
నలభై ఎనిమిది నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది నలభై ఏడు ప్రాంతంలో రణదీవే తీసు ఇచ్చినటువంటి థీసిస్కి కలకటా కాంగ్రెస్లో ఆ సమస్య చెప్తానండి ఈ ఏమిటి వ్యత్యాసం ఏంటి రెండు దాదాపుగా ఒకటేలా కనబడుతున్నాయి ఇప్పుడు ఉన్నది ఏంటంటే ఈ ఈ చారు మజుందార్ లైన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అని అర్థమైన తర్వాత దీన్నే చివరి వరకు పట్టు ఊసలాడదాం అనేవాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు మార్చాలనేవాళ్ళు ఉన్నారు ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి చారు మజుందార్ లైన్ చివరి వరకు పట్టుకుని వేలనేది నేను ఇంకెవరు కాదు ఇవాళ నేను ఏదో అని చెప్పడానికి వీల్లేదు ఇది మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని మా అందరికంటే ముందు గ్రహించింది కొండపల్లి సీతారామయ్య అది అతని గొప్పతనం తగులు ఉంటే వేరే సంగతి అప్పుడు అతను ఏం చేశా అంటే ఎట్లా చేయాలి ఇది అలాగే పుల్లారెడ్డి ఉన్నాడు ఈయన ఇది అంగీకరించలేదు మన వర్గశత్రు సంహారం అనేది ఎట్లా చేయాలని ఆలు ఆలోచించాడు అలాగే దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు ఉన్నాడు ఎలా చేయాలని ఆయన ఆలోచించి ఆలోచించి వచ్చింది ఏంటంటే సారాంశంగా అటు పుల్లారెడ్డి కానీ ఇటు కొండపల్లి సీతారామయ్య కానీ వాళ్ళు తెలంగాణ సాయుధ పోరాట కాలంలో రణదీవితో ఉన్నారు కాబట్టి రణదీవి లైన్ తీసుకొచ్చారు రణదీవి లైన్ ఏమిటనండి అది త్రీ పాయింట్ ఫార్ములా ఒకటి విప్లవాన్ని జనరల్గా ప్రచారం చేయి అంటే ఇప్పుడు విరసం వాళ్ళు చేస్తారు చూడండి తర్వాత ప్రజల్ని ఆర్థిక సమస్యల మీద సమీకరించు ఈ ఈ ప్రజల పోరాటాలకి నీ యొక్క దళాలు సహకరించేటట్టుగా సమన్వయం చేయి అప్పుడు ఈ పోరాడే ఆర్థిక పోరాటాలు చేసే ప్రజలకి సైన్యం అంటే ఎర్ర సైన్యం ఏర్పడాలని చైతన్యం ఏర్పడుతుంది అందుకని చైతన్యం ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే భూస్వామి తల తీస్తే ఏర్పడుతుంది అని ఒక సిద్ధాంతం ఇక్కడ ఆర్థిక పోరాటాలను ఆర్గనైజ్ చేసి దాన్ని బలపరచడం ద్వారా అందులో పాల్గొన్న ప్రజలందరికీ ఈ విప్లవ చైతన్యం వస్తుందని అందుకని విప్లవ చైతన్యం ఎలా వస్తుందని అంటే మిస్ అయింది ఏమిటి ఎడ్యుకేషన్ వల్ల విప్లవ చైతన్యం వస్తుందండి ఇక్కడ అంత ఓపిక ఉన్నట్టుగా కనపట్టలేదే అసలు గొడవ అక్కడే వస్తున్నది ఓపిక ఓపిక ఉండకపోవటం వల్ల డిలే అయింది ఆ ఓపికే ఉంటే ఇంకా మంచిగా ఉండేది సరే తర్వాత ఏమైందని అంటే మేము కాస్త అప్పుడు మాకు పెద్ద వయసు కూడా వచ్చింది మొట్టమొదటి వచ్చినప్పుడు నలభై సంవత్సరాలు అనుకుంటే అరవై సంవత్సరాలు వాళ్ళు అయ్యాం అయిన తర్వాత అవును ఏమిటిది చారు మసూం దగ్గర ఒకటి చెప్పారు మనం చేసాము ఏమిటి మీరు ఆ రోజుల్లో అంటే నలభై సంవత్సరాలు ఆ ప్రాంతంలో మీరు ప్రారంభించడం ఉడుకు రక్తం ఉండడం దీన్ని ఏమైనా సరే మనం విప్లవాన్ని సాధించి తీసుకురావాలి అనేటువంటి రావడం ఒక అరవై సంవత్సరం అరవై సం ఈ ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఇరవై సంవత్సరాల్లో చాలామంది చనిపోయి ఉంటారు స్నేహితులు చనిపోవడం వేరు మీ మీ చేత చంపబడ్డం అంటే మీ ఉద్యమం కారణంగా హతులైనటువంటి మాయామర్మం తెలియనటువంటి వాళ్ళు ఉండొచ్చు మీరు అన్నట్టుగా అణిచి వేసేటటువంటి పేద ప్రజలను అణిచి వేసి వాళ్ళ రక్తం పీల్చేటటువంటి భూస్వాములు కూడా హతమార్చుకోవడం అయితే అప్పుడు ఒక జాగ్రత్త ఉండేదండి వికెట్ ల్యాండ్ లాడ్స్ని టచ్ చేయాలనే ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉన్నది అసలు పోలీసులు ఎవడైనా ల్యాండ్ లాడ్స్ చనిపేశారంటే ఆ వీడిని అయితే నాకు స్లైట్లో ఉంటారు వీడి సన్నాసన అనేవాళ్ళు ఆ క్లారిటీ ఉండేది తర్వాత అప్పుడు ఆ రకమైనటువంటి హింస నెత్తులు వీటితోటి మీ మనసు గుండెలు పిండలేదా మనసు కలకలం కాదు దానికి రిప్లై ఉన్నదండి దానికి నాగభూషణ్ పట్నాయక్ ఒక ఒక భూషాన్ని చంపడానికి వెళ్ళాడు అతను ఇంటలెక్చువల్ భార్య ఏడుస్తున్నది నా ఏడుస్తుంటాను ఏమిటన్నా అంటే అతను దుర్మార్గాన్ని చంపడానికి వచ్చాము నీ భర్తని కాదు కానీ ఆ దుర్మార్గుని చంపకుండా దుర్మార్గాన్ని చంపలేం కాబట్టి చంపాల్సి వస్తుందన్నాడు ఆవిడ కోర్టులో చెప్పింది ఆయన మిస్ ఇట్లా అన్నాడు బాబు అని నిజమే అంటే తెలివితేటలుగా ఏమన్నా చెప్పచ్చు అనుకోండి అవును కానీ పొడిచో పేల్చో ఒక మనిషిని చంపేము అనేటటువంటిది మనసుని కలిసివేదా అంటే రెండు ఉన్నాయండి అనేక మందిని చంపిన వాడిని చంపుతున్నాం అనేటటువంటి ఒకటి ఈజ్ ఏ డిసైడింగ్ థింక్ థింకింగ్ పరమ అనేక మంది స్త్రీలను చరిచిన వాడు అనేక మంది దుర్మార్గాలు చేసిన వాడు అనేక మంది జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేసిన వాడు అనే ఫీలింగ్ నీలో ఉన్నప్పుడు అది పరిష్కారంగా వెతుకుతాం కానీ అక్కడే మరో మరో రాదు అట్లా జరుగుతుంది మీరు చెప్తున్నారు నలభై సంవత్సరం నుంచి అరవై సంవత్సరం తర్వాత ఏమైందండి ఈ రణదీవే అయ్యేటప్పటికి నేను నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను చారు మజుందార్ టైంలో చివరి వరకు నేనే కదా ఆయన లైన్ బలపరిచింది ఇక ముందు ఇలాంటి తప్పు చేయకూడదు అని అనుకున్నాను ఏ పంది అయినా సరే అనుకున్న రిజల్ట్స్ రాకపోతే మనం అప్పు చేయాలని ఇక్కడ పీపుల్స్ వారితో ప్రాబ్లం వచ్చింది అది ఎనభైలు ఆరంభించిన తర్వాత దరిదాపుగా ఆరు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత 
ఈ నూతన పాలసీల ఫలితాలు ఎలిగినప్పుడు దీన్ని రీథింగ్ చేయాలని చెప్పిన అందులో నుంచి లెసన్స్ డ్రా చేసి అక్కడ నాయకత్వానికి నాకు సమస్య వచ్చింది అప్పుడు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అప్పుడు ఆయన అరెస్ట్ అవుతూ నేను సెంట్రల్ కమిటీ సెక్రటరీ అయిన తర్వాత సెంట్రల్ కమిటీ సభ్యులతో ఒక స్టడీ కమిటీ వేసి దానికి ఒక పెద్ద లైబ్రరీ ఓపెన్ చేసి అండర్ గ్రౌండ్లో ఈ విప్లవంలో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలన్నీ కూడా ఒక ఇరవయో ముప్పై చేసి వాటన్నిటికీ క్లాసికల్గా అసలు పెద్దవాడు చెప్పిన ఆన్సర్స్ ఏంటో ముందు రాద్దాం అని చేసి మొత్తానికి మన పంతా మార్చుకోవాలి ఈ సాయుధ పోరాటం అనేటటువంటిది రాజకీయ పోరాటంతో ప్రజల కదలికతో ముడిపడి ఉండాలి అనే దాంతో ఒక లైన్ రాసాము అది రెండు వందల ఇరవై నాలుగు పేజీల డాక్యుమెంట్ అది ఈ పీపుల్స్ వారిని ఇప్పుడు ఈ క్రైసిస్ నుంచి బయటపడుతుందని మేము ప్రయత్నం చేసాము అయితే ఇవ్వండి ఏమవుతుందంటే ప్రతి పంధాన్ని ప్రారంభించిన వాడు ఇది నాదని అనుకుంటాడు పంధా మారిస్తే నేను ఏమైపోతానని భయపడతాడు తర్వాత ఈగో అడ్డం వస్తుంది ఇంకో గమ్మత్తు ఏమిటండి ప్రతి వాళ్ళకి ఈ పార్టీలోకి రాగానే ఒక మా ఒక మార్క్స్ అయిపోవాలని అనుకుంటారు వాళ్ళు అది అనుకోవటం వల్ల చాలా నష్టం వస్తుంది మీరు కూడా అలాగే అనుకుంటారు నేను అనుకోలేదండి మీరు అంటే మీరు వ్యక్తిగతంగా కాదు మీలాంటి నాయకులు కూడా అలాగే అనుకుంటే నేను సామాన్యం నేను నాకు ఆ గొడవ లేదు అంటే ఆ మోడస్టీ సార్ వరంగల్ వేదిక మీదకి గద్దలు వచ్చారు ఒకసారి వారు ఏం వారు వారు ఏం చేస్తున్నారు వారు ఏమంటున్నారు ఒకసారి చూద్దాం